اهلا بيكم في راديو الثانويه النهارده هنتعرف على النظام اللي احنا هنمشي عليه في ماده الفيزياء بالنسبه لمراجعه ليله الامتحان وهنعمل ايه في الامتحان بالظبط قبل اي حاجه خلينا ناخد مع بعضنا النظام اللي احنا هنستخدمه دلوقتي في مذاكره الماده العلميه قبل ما ندخل الامتحان اول حاجه هناخد كل فصل من الفصول اللي عندنا دي ونشرحه ونبسطه ونعرف الفكره الرئيسيه فيه والحاجات المهمه اللي فيه ايه بدايه من الفصل الاول لازم تبقى عارف ايه محور الاحداث في كل فصل من الفصول محور الاحداث والنقطه الرئيسيه اللي انت بتشتغل عليها في الفصل الاول هو المقاومه بتاخد قانون اوم وبعد كده قانون اوم بيتحكم في الفولت والتيار اللي مرين في مقاومه ما فاهم حاجه في الفصل الاول ان انا ابقى عارف كل حاجه عن المقاومه ازاي اولا بالنسبه للمقاومات بتاخد المقاومه من نوع السلك ذات نفسه بناء على الخصائص الهندسيه بتاعته زي نص القطر او ماده السلك وهكذا دي اول حاجه في المقاومه بعد كده بعرف توصيل المقاومات دي ايه علشان اعرف هتحكم في التيار بتاعي ازاي بستخدم المقاومه عشان اتحكم في التيار بتاعي عندنا توصيل توالي وتوصيل توازي الاثنين بيتحكموا في التيار بشكل معين بعد كده لما لقيت ان عندي مقاومات كتير يعني اجهزة كتيرة فكان لازم ان يبقى فيه تفرعات كتير والتفرعات الكتير ما بينفعش معاها قانون اوم لذلك جت قاعدة كيرشوف عشان تفسر لنا ازاي هنوزع التيارات على المقاومات المختلفة واحنا زي ما احنا عندنا توصيل التوالي بيبقى عشان ثبوت التيار وتوصيل التوازي بيبقى ثبوت فرق الجهد فاحنا عندنا قانونين لكيرشوف واحد للتيار واحد لفرق الجهد لان الفيزياء زي ما قلنا قبل كده هي دراسه التاثير والقياس القياس بتاعي لازم ان يبقى اعتمد على حاجه ثابته توصيل التوالي بيبقى ثابت مع التيار والتوصيل التوازي بيبقى ثابت مع فرق الجهد فلازم ان يبقى عندنا قانونين لكرش والتركه بقى في الباب ده ان انت تعتمد على الاتجاه بتاع الدائره اللي انت هتاخده معاك لو هتاخد الاتجاه بتاع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه تبقى واخد معاك مصدر التيار كويس تمام فتاخد بالك من الاتجاه في الحته دي لان يعني دي هي مصدر التركات في الباب ده الفصل الثاني قال لك ان الدائره الكهربائيه اللي عندنا دي بتشتغل كم مغناطيس قال لك المطلوب ان انت تاخد الدائره دي وتطبق عليها جميع خواص المغناطيس ايه بقى خواص المغناطيس ان يبقى له فيض تجه بتاعه كل جزئيه من جزئيات الفصل الثاني اللي عندنا بتمشي على هذا النظام اهم حاجه ان انت تبقى عارف الفيض المغناطيسي لذلك المطلوب منك في الفصل الثاني ان انت تبقى عارف الفيض المغناطيسي والفيض المغناطيسي بيعتمد على ايه على شده التيار لان لو ما فيش تيار يبقى ما فيش مغناطيس وبعد, وبعد كده البعد البعد لان ايه كل ما زادت المسافه كل ما قل تاثير المغناطيس طبعا برده بتاخد نفس العوامل الفيزياء اللي عندنا هي النفاذيه المغناطيسيه دي خواص متعلقه بال المواد اللي عندنا زي التوصيل الكهربائي في الفصل الاولاني بعد كده في الفصل ده بيقعد بقى يشكل لك في السلك اولا كان السلك مستقيم بعد كده بقى السلك دائري فالفيض المغناطيسي بتاعه هيختلف وهنا بنضيف هنا عدد اللفات بعد كده بناخد السلك ونشكله على هيئه ملف حلزون وهنا بنعتمد على عدد اللفات وعلى طول الملف بتاعنا ده ايه وبرده بنشوف الفيض المغناطيسي ده هيشتغل ازاي بعدين بقى بتاخد السلك اللي معاك ده وتحطه في مجال مغناطيسي احنا مش اتفقنا ان المغناطيسيات بتتجاذب مع بعضها احنا دلوقتي بنقول ان الدائره الكهربائيه دي بتشتغل كمغناطيس هل لو جبت مغناطيس تاني بجنب الدائره الكهربائيه دي اللي بافتراض انها مغناطيس هيتجاذبوا ويتنافروا برضه ولا مش تبقى ماشيه مع السهريه اللي هو هنا ايه ان انا احط السلك بتاعي اللي فيه تيار كهربي في مجال مغناطيس فلو ان السلك فعلا بيتاثر بحرك عليه يبقى فيه تجاذب يبقى كده المغناطيس ماشي معانا صح فهنا تولدت القوه يبقى كده معانا ثلاث حاجات بقى معانا قوه وبقى معانا فيض وبقى معانا تيار كهربي قوه هي ناتجه عن الحاجتين دول عن الفيض وعن التيار لان الفيض والتيار هم الحاجات الثابته فالنتيجه اللي عندنا اللي احنا بندرسها هي القوه لان القوه دي هي اللي هستخدمها في الاجهزه فيما بعد اهم حاجة احددها في الجزئية دي هي ان انا احدد اتجاه القوة هيبقى ازاي يعني السلك بتاعي هيمشي بانهي اتجاه والحتة دي بنحددها بقاعدة فلامينج اليد اليسرى كده السلك معايا اتحرك بعد كده قال لك ان طالما السلك ده بيشتغل كمغناطيس فانا اجيب سلكين كل واحد بيمر فيهم تيار وبالطبع الاثنين مغناطيسيين فبرضه هيت... يا اما هيتجاذبوا مع بعض يا اما هيتنافروا مع بعض ولو ان في حالة التيارين في نفس الاتجاه فهتلاقي ان السلكين بيتجاذبوا ولو في عكس الاتجاه فهتلاقي ان التيارين بيتنافروا وده بسبب برضه تطبيق قاعدة فلامينج اليد اليسرى لان لو قوتين في عكس بعض فهي ضد بعض لان القوتين في نفس الاتجاه هيتجاذبوا مع بعض طالما لقيت قوه القوه دي هتخلي فيه حركه فقال لك ان انا هجيب سلك مستطيل واحطه في مجال مغناطيسي وبالتالي هيتحرك ليه قال لك لان السلك المستطيل عنده ضلعين عموديين دايما على خطوط الفيض وبالتالي هنطبق قاعده فلامنج اليد اليسرى على الضلعين دول فبالتالي ان الضلعين دول واحد فيهم هيتحرك لفوق والضلع الثاني هيتحرك لتحت وبالتالي بيعملوا لي ازدواج يعني ايه ببساطه يعني ببساطه عملوا لي حركه الحركه دي هي اللي انا هستخدمها ببساطه في ان انا اصنع اجهزه تطبيقيه على الحاجه دي الاجهزه التطبيقيه اللي على الحاجه دي اللي هي الجلفانوميتر الجلفانوميتر بيقيس تيارات صغيره جدا بعد كده باخد دائره الجلفانوميتر دي واقعد اعدل عليها يا يعني اما اضيف لها مجزئ تيار فاشغله اوميتر علشان المقاومه الكليه تبقى صغيره جدا فالتيار اللي هيمر مش هيتاثر يا يعني اما اضيف له مقاومه عاليه جدا عشان يبقى فولتمتر ويس فرق الجهد يا يعني اما ببساطه اوصله مع مقاومه متغيره مقاومة ثابتة واسميه الاوميتر واوصله عشان اعرف اقيس الاجهزة المختلفة اللي تجمعها في دماغك ان الدائرة الكهربائية بتشتغل
الكهرباء كمغناطيس ولازم ننطبق عليها جميع خواص المغناطيس والتسلسل بتاعك بيمشي كالتالي معايا دايره كهربائيه بقت مغناطيس المغناطيس بيسبب قوه القوه بتسبب حركه الحركه بتسبب اجهزه بتشتغل معايا مفيش اي حاجه ثاني في الباب ده غير الحاجات دي التركات اللي فيه لو جت هو ان انت تحدد القوه داخل الصفحه او خارج الصفحه طبعا باستخدام القواعد اللي عندك في تحديد الاتجاهات اللي عندك فتاخد بالك من الحته دي اما بقى قوانينه فقوانينه سهله طبقا لما قال لك ملف دائري او ملف لولبي او ايا كان السلك اللي موجود عشان تولد عليه القوه الفصل الثالث ببساطه بيقول لك احنا بنستخدم المغناطيس علشان نولد الكهرباء التالي الكهرباء ده ناتج عن ايه عن قطع خطوط الفيض يعني انت لو دخلت المغناطيس في الملف اللي عندك ده بسرعه وطلعته بسرعه فهيتولد التيار اكتر لانه بيعتمد على معدل قطع خطوط الفيض يعني ايه خطوط الفيض يعني انا عندي مغناطيس ده حواليها الخطوط الفيض بتاعته الملف بتاعي اللي عندي ده ولما بدخله بيقطع خطوط الفيض يعني بتعوز معاها وبيخرج منها وبالتالي بينتج عني تيار مغناطيس اسمه التيار المستحس التيار المستحس وقوه الدفع المستحس يعتمد على عاملين بس عدد لفات الملف والسرعه اللي انا بدخل او بطلع بها المغناطيس بتاعي معدل قطع خطوط الفيض ما عندكش اي حاجه ثانيه تعرفها في الفصل ده دي القاعده الرئيسيه اللي لازم تمشي عليها بعد كده طالما افترضنا ان الدائره الكهربائيه بتاعتنا دي بتشتغل كمغناطيس المغناطيس ده لما بدخله في ملف فبيولد فيه قوه دفع مستحسه وهنا جت فكره الملف الابتدائي والملف الثانوي الملف الابتدائي هو ملف عادي دائره كهربائيه عاديه فيها ملف الملف ده بيشتغل كايه كمغناطيس المغناطيس ده هدخله في دائره ثانيه ما فيهاش مغناطيس ولا فيها اي حاجه فهيولد فيها تيار مستحسس كده دي ودي الفكره الرئيسيه بتاع المحاورات اللي احنا بنشتغل عليها في بقيه الباب بعد كده طالما بنلاقي ان في مجال مغناطيسي وفي حركه في المجال المغناطيسي يعني احنا بنقطع خطوط الفيض باستمرار فالخطوط الفيض دي طالما بتنقطع باستمرار هتولد عندي ايه تيار كهربائي المبدا الرئيسي اللي هو مبدا عمل الدينامو اللي هو عكس الباب الثاني الباب الثاني كنا بناخد المغناطيس عشان نولد حركه دلوقتي بناخد الحركه علشان نولد مغناطيس طالما الحركه بتقطع خطوط الفيض وبتولد فيها تيار كهربائي مستحس وده اللي هو المولد الكهربائي في ابسط صور وطبعا بتاخد الرسمه بتاعتك وتبقى عارف ايه المكونات الرئيسيه طب عارف الدوره الكامله بتبقى ماشيه فيه ازاي بعد كده المولد الكهربي ده علشان بيولد تيار متردد يعني ايه متردد لان انا شغالين هنا على معدلات طالما معدلات يبقى طالما بتتغير باستمرار فالتيار بتاعها يتغير باستمرار يبقى متغير الشده والاتجاه فاكيد ان التيار اللي هينتج هنا التيار المستحس ده هو تيار متردد وده هو موضوع الفصل الرابع بعد ما بولد التيار ببقى احوله يا اما عليه بالنسبه للمصانع يا اما اخفضه بالنسبه للبيوت بتاعتنا فلازم ايه ملف ابتدائي وملف ثانوي عشان اتحكم في التيار اللي مر بتاعنا ده اللي هو ايه المحول الكهربي بعد المحول الكهربي بستخدم المحرك الكهربي اللي هو ان طالما الحركه بتولد كهرباء فليه انا معكس العمليه والكهرباء تولد حركه اهم حاجه في الباب ده ان انت تبقى عارف ان الموضوع كله مبني على التغيرات على المعدلات دلتا اي على دلتا تي كل الحاجات دي مبنيه على تغيرات ليه لان تيار متردد الفصل الرابع هو الفصل اول بس على العكس ان في الفصل الاول كان تيار مستمر لكن الفصل ده هو تيار متردد طالما تيار متردد يبقى متغير الشده ومتغير الاتجاه فانا هعتمد هنا على قياس معدلات لذلك هنا بلاقي حاجه اسمها القيمه العظمى والقيمه الصغرى بلاقي حاجه زي التردد اللي هو تردد التيار اللي عندي ده على النقطه الرئيسيه في الباب ده ان انت تبقى عارف الرسومات اللي عندك ماشيه ازاي عشان هي دي مواضع الاسئله في الامتحان وثاني حاجه مهمه في الباب ده هو الجهازين الجداد اللي بقى عندك في الدائره اللي هو الاندكتور اللي هو الملف اللي عندك ده وثاني حاجه الكابستور هو المكثف وطبعا بنطبق عليها نفس قواعد توصيل المقاومات الملف عندنا بيمشي بالظبط زي المقاومه في التوصيل التوالي بنجمع وفي التوصيل التوازي بواحد على المقاومات بيبقى نفس التوصيل بتاع المقاومات بتاعنا انما بقى في المكثف بيبقى على العكس التوصيل التوازي هو اللي بنجمع وتوصيل التوالي هو اللي بن ايه بواحد على سعه المكثف اللي عندنا دي فاهم حاجه في الباب ده ان تبقى عارف الرسومات وتبقى عارف ان هو مبني برضو على معدلات التغير كده خلصنا الفيزياء الكهربائيه نيجي في الفيزياء الحديثه احنا معانا من الكهربائيه مغناطيس ومعانا كهرباء الاثنين دول مجهم في بعض في حاجه اسمها الكهرومغناطيسيه الكهرومغناطيسيه دي هي الحاجه اللي بيدرسها الفيزياء الحديثه وايه اشكال الحاجات الكهرومغناطيسيه المعروفه عندنا اللي هو الضوء الضوء هو اشعاع كهرومغناطيسي لذلك الفيزياء الحديثه كلها هتشتغل على الضوء بتاعنا وعلى الاشعاعات فاول فصل ببساطه بيدرس لنا مكونات الضوء بتاعنا ده ايه يبقى في في اشعه مرئيه وفي اشعه غير مرئيه عشان ببساطه بيختلف الطول الموجي اللي عندنا في الطول الموجي اللي عندنا في بتبقى في اشعه مرئيه وفي اشعه غير مرئيه وبقى على هذا الاساس بشوف مكونات الضوء بتاعي ايه احنا قلنا الضوء قال لك ان كل ماده مكونه من ذرات اهم حاجه عندنا الالكترونات على الرغم ان لها كتله يعني لها جسيم الا انها لها خواص موجيه يعني بتعاني الحيود والانكسار يعني انا ممكن الاقيها هنا ولا لها الطبيعه المزدوجه للالكترون والاشعاع بتاع ده بيعتمد على الفوتونات اللي هي الفوتونات دي برضو اللي هي ايه خواص جسيميه زي ما لها خواص موجيه وبالتالي بستخدم الحاجات دي في تاثير الكهرباء والضوء والانبعاث الحراري علشان اعرف الحاجات اللي بتنبعث ايه والحاجات اللي بتمتص ايه وعلى هذا الاساس بتبنى معظم الاجهزه الالكترونيه اللي عندنا زي الميكرو 
الجيروسكوب الالكتروني والحاجات دي علشان اعرف اكبر لان انا باخد لان انا باخد الاشاره اللي عندي دي واكبرها او اصغرها على حسب الطول الموجي بتاعها الفصل اللي بعد كده اللي هو الاطياف الذريه بيقول دلوقتي درسنا الضوء هنشوف بقى الضوء ده مكون من ايه وايه الاطياف الذريه اللي موجوده عندي ومن هنا لقينا ان في نوع من انواع الضوء طول الموج صغير جدا واللي هو زي الاشعه السينيه مثلا والحاجات دي بتعاني من الحيوط فتقدر تختار جميع الاجسام اللي عندنا وبالتالي بستخدمها في التصوير هيكل عظم او تصوير الحاجات اللي حواليا عشان بتخترق الاجسام بطريقه فائقه جدا وبالتالي بستخدمها في التطبيق الطبي بعد ما عرفنا تحليل الضوء جه الدور علينا في ان احنا ننتج الضوء بننتج الضوء ازاي بانبعاث الفوتونات من الالكترونات لان انا لو ضربت ذره مستقره يوصل لمستوى اثاره في زمن قليل جدا اللي هو 10 او سالب 8 نسميه فتره العمر في فتره العمر دي قبل ما فتره العمر دي تخلص جيت ضربت الالكترون بفوتون ثاني فوصل من المستوى الاثاري الاول للمستوى الاثاري الثاني فبالتالي هيعمل لي حزمه ضوئيه مركزه الشده والاتجاه اللي احنا بنسميها عندنا الليزر ده المبدا الاساسي اللي بيشتغل عليه الفصل ده كله في الفصل الثامن بقى اللي هو ببساطه ان انا عندي ان انا في عندي الكترونات حر الالكترونات حرة دي هي اللي هتحمل المعلومات بتاعتي عشان الكمبيوتر اللي شغال معاه ده او التليفون اللي شغال معاه ده ينقل المعلومات دي بينقل المعلومات دي ازاي؟ بينقلها عن طريق الالكترونات الحرة فانا عايز مادة يكون فيها الالكترونات الحرة كتير ايه المادة دي؟ اللي هي السيليكون ليه؟ لانها بتعمل روابط كتيرة مع الحاجات اللي جنبها اللي هو ان انا بضيف لها مادة الشوائب فلما بضيف الشوائب بتكتر الالكترونات عندي اكتر ويبقى عندي حاجتين اللي هي الفجوات ترونات عندنا الالكترونات الحرة والفجوات الفجوات اللي عندنا اللي احنا بنسميها الصفر الالكترونات الحرة دي اللي بنسميها الواحد واحد وهي دي لغه المكنه بابسط طريقه ممكنه بنبدا نحول اللغه دي عندنا من خلال البوابات المنطقيه اللي عندنا اللي هي الاند والاور يا اما بنجمعهم يا اما بنضربهم علشان يا اما اكبر الاشاره او اصغر الاشاره الاشاره دي يعني عندي الالكترونات دي بتحمل المعلومات دي وبتعمل لي اشعاع ضوئي على الشاشه بتاعتي علشان اعرف الالكترونات بتاعتي اللي هي المبدا الاساسي للفيزياء الرقميه وبكده يكون منهج الفيزياء بتاعنا خلص فاهم حاجه في الفيزياء الكهربائيه تفهم فكره الفصل ايه تبدا تطبق عليه اهم حاجه في الفيزياء الحديثه ان انت تبقى فاهم الفكره العامه والمبدا العام اللي بيمشي عليه لان بيبقى فيه تسلسل واضح في كل جزء من الاجزاء اللي عندنا فاللي انت هتعمله دلوقتي ان انت هتبدا تسجل النقاط اللي انا قلت عليها دي دلوقتي تعرف الحاجات المهمه في كل فصل ايه وتبدا تراجع عليها من تاني بعد ما تخلص المراجعه بتاعتك دي في اللينك في الديسكربشن لامتحان صغير كده مش امتحان تقويمي على الحاجات اللي هتجيلنا ليه بقى احنا في الفيزياء الكهربائيه هنحاول نلخص النظري بابسط صوره ممكنه واحنا قلنا عشان نلخص النظري بتاع الفيزياء الكهربائيه كلها انه معتمد في معلومات صغيره مضغوطه ايه المعلومات الصغيره المضغوطه دي اللي هي القوانين بتاع الفيزياء ازاي يعني انت عندك في الفصل الاول مثلا بيقول لك ان قانون اوم بيساوي ال في بتساوي الاي في ار بيقول لك ان الفولت بيتاثر بشده التيار وبالمقاومه اللي بيمر فيها التيار دي فانت النظر كله اللي عندك ده بيشرح القانون اللي بيحطه لك في النهايه فده تلخص النظر بتاع الفيزياء الكهربائيه كله في 25 قانون فقط هي قوانين الفيزياء الكهربائيه لما فهمت القانون صح هتقدر تحل المسائل صح وتقدر تجاوب على النظر صح تمام فكل اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت تاخد كل قانون من القوانين دي وتبدا تشرح بيه النظر اللي عندك اما بالنسبه لنظام ورقة الامتحان بتاعنا فاحنا هنحل بالمسائل بتاعتنا عادي اهم حاجه في الفيزياء الكهربائيه ان انا ابقى عارف القوانين زي ما قلت لكم كده لان القوانين بتحمل النظر وبتحمل القوانين اكون فاهمها صح بعد كده في الفيزياء الحديثه ابقى عارف المبدا العام لان المبدا العام ببني عليه كل الحاجات اللي عندي والتطبيقات بتاعتها اللي هي الاجهزه اللي عندي تمام ده في الفيزياء الحديثه بالنسبه لحل المسائل ما حدش يقلق ابدا من المسائل طالما انت فاهم القانون زي ما قلت لك كده دربت عليه في الامتحان اللي احنا حاطينه في اللينك في هو مش امتحان بالطريقه التقليديه لكن هو لكن هو امتحان على طريقه التعامل بتاعتك مع الطريقه اللي هتجي في الامتحان ما حدش يقلق خالص وناخد بالنا من التريكات اللي قلت عليها في كل فصل وان شاء الله باذن الله بكره هتشرفونا في الامتحان وانا واثق من كده لو ركزنا على الحاجات ديت وحتى موعد العلم القادم ابقوا على علم وما تنسوش تشاركوا الفيديو لكل الناس اذا عنده اي اسئله سيبها في الكومنتات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته